وزیر دفاع ہیں خواجہ آصف صاحب وہ آج کل بہت انٹرویوز دے رہے ہیں انکشافات کرتے ہیں جنرل ریٹائرڈ باجوا صاحب کے متعلق بھی بات کرتے ہیں انہیں منع کر دیا گیا ہے کہ جنرل باجوا کے متعلق کوئی بیان نہیں دینا یہ کیا ماجرا ہے میں آپ کو بتاؤں گا پھر عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جنرل ریٹائرڈ فیض امید کی گرفتاری سے وہ خوف زدہ نہیں ہے یہ ان کا ویو ہے لیکن جو خبریں اور طرح کی آ رہے ہیں اس میں تو کوئی اور کہانیاں رات آتی ہیں اگلے دن آتی ہیں شیر افضل مروت بچ گئے ان کے خلاف پارٹی کے بعض رہنماؤں کی کوشش سازش جو بھی کہہ لیں ناکام ہو گئی ہے اور عمران خان نے ان پر اعتماد کا اظہار کر دیا ہے پھر ایک اور معاملہ ناظرین آج کل چل رہا ہے فائر وال سسٹم جو ہے اس سے بہت نقصان ہو رہا ہے اور میں یہ بتاؤں گا آپ کو آج انکشاف کروں گا یہ میرے پاس ڈاکومنٹ ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ سب سے پہلے یہ تجویز کب آئی تھی اور اس پہ عمل کیسے ہوا بسم اللہ الرحمن ناظرین میں ہوں طارق سمیر ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ وزیر دفاع ہیں خواجہ آصف صاحب وہ آج کل بہت انٹرویوز دے رہے ہیں انکشافات کرتے ہیں جنرل ریٹائرڈ باجوا صاحب کے متعلق بھی بات کرتے ہیں انہیں منع کر دیا گیا ہے کہ جنرل باجوا کے متعلق کوئی بیان نہیں دینا یہ کیا ماجرا ہے میں آپ کو بتاؤں گا پھر عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جنرل ریٹائرڈ فیض امید کی گرفتاری سے وہ خوف زدہ نہیں ہیں یہ ان کا ویو ہے لیکن جو خبریں اور طرح کی آ رہے ہیں اس میں تو کوئی اور کہانیاں رات آتی ہیں اگلے دن آتی ہیں شیر افضل مروت بچ گئے ہیں ان کے خلاف پارٹی کے بعض رہنماؤں کی کوشش سازش جو بھی کہہ لیں ناکام ہو گئی ہے اور عمران خان نے ان پر اعتماد کا اظہار کر دیا ہے پھر ایک اور معاملہ ناظرین آج کل چل رہا ہے فائر وال سسٹم جو ہے اس سے بہت نقصان ہو رہا ہے اور میں یہ بتاؤں گا آپ کو آج انکشاف کروں گا یہ میرے پاس ڈاکومنٹ ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ سب سے پہلے یہ تجویز کب آئی تھی اور اس پہ عمل کیسے ہوا سب سے پہلے میں آؤں گا ناظرین وزیر دفاع ہیں خواجہ آصف صاحب بڑے سینئر نون لیگ کے رہنما ہیں بڑے نفیس آدمی ہیں کئی والوں سے اور جنرل باجوا صاحب کے متعلق ان کے بیانات آتے ہیں مارشاء اللہ کی دھمکی دینا ہو ایکسٹینشن کا معاملہ ہو پھر ملک احمد خان میدان میں آ جاتے ہیں اسپیکر منہ بولے بیٹے جنرل باجوا صاحب کے تو اب ایک نئی اسٹوری آئی ہے ناظرین اس کے مطابق خواجہ آصف کو اب یہ منع کیا گیا ہے وزیر اعظم نے منع کیا ہے یا کسی اور اعلیٰ شخصیت نے منع کیا ہے کہ وہ اپنے انٹرویوز اور بیانات میں جنرل باجوا پر تنقید اور ان پر بات کرنے سے گریز کریں اب یہ ایک سٹوری ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ایک وفاقی وزیر ہیں اہم اس کابینہ کے انہوں نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پہ بتایا ہے کہ جی جنرل فیض سے متعلق بات کرنے سے نواز شریف نے منع نہیں کیا اور نہ ہی کوئی ہدایت دی تاہم اب یہ کہا گیا ہے کہ جنرل باجوا کے متعلق شاید خواجہ آصف اس انداز میں بات نہ کریں جس انداز میں وہ کچھ رشتہ کچھ عرصے سے کر رہے ہیں اور جنرل باجوا صاحب کا معاملہ اگر دیکھا جائے تو بہت کنٹرورشل آرمی چیف رہے کئی ان کے کھاتے میں چیزیں پڑی ہوئی ہیں اور ان کو جنہوں نے بنوایا تھا اس کی کہانی بھی آ رہی ہے کہ ان کے سسر ہیں جنرل اعجاز صاحب انہوں نے میاں نواز شریف کو سفارش کی تھی اور یہ جو ان کے سسر ہیں وہ نواز شریف صاحب کے انیس سو نوے کے زمانے کے تعلقدار تھے انیس سو اٹھاسی کے کہہ لیں وہ جب جنرل اسلم بیگ آرمی چیف کے ملٹی سیکٹری یا ان کے اسٹاف میں تھے اس زمانے کے اور انہوں نے گارنٹی دی تھی کہ یہ کچھ نہیں کریں گے پھر ان کو بنوانے میں کردار ادا کیا تھا جناب اسحاق ڈار صاحب نے جو بعد میں ڈسے گئے حضرت علی کے کال کے مطابق جس پہ 
احسان کرو اس کے شر سے محفوظ رہو تو نار صاحب بھی شکوے کرتے رہتے ہیں لیکن وہ آن ریکارڈ شکوا نہیں کرتے فیض جنرل باجوہ صاحب کے متعلق تو یہ باقی ساری چیزیں اب وہ لمبی ہو جاتی کہانی خواجہ صاحب کو دھمکیاں بھی آئیں جب انہوں نے سب سے پہلے ان کے متعلق کوئی بات کی تو ان کو دھمکیاں بھی آئیں خواجہ آصف صاحب کا بڑا اچھا تعلق بھی رہا دو ہزار سترہ میں جب شاہد خاکان عباسی کی حکومت میں یہ وزیر دفاع بنے وزیر خارجہ بھی بنے تھے کچھ عرصے کے لیے اور دوبارہ وزیر دفاع پی ڈی ایم دور میں وزیر دفاع بنے پھر وزیر دفاع بنے یہ کہاں کہانی خراب ہوئی دھمکی کیوں دی باجوہ صاحب نے اور اب باجوہ صاحب کے متعلق بات کرنے سے کس نے منع کیا ہے میری اطلاع ہے کہ ان کے باس نہیں منع کیا ہوگا خواجہ صاحب کے جو باس ہیں خواجہ صاحب کے باس وزیر اعظم ہیں نواز شریف صاحب ان کے لیڈر ہیں تو اب دیکھتے ہیں یہ صورتحال کس طرف جاتی ہے دوسرا معاملہ ناظرین عمران خان صاحب نے آج پھر عدالت میں گفتگو کیا اور کچھلے دنوں سے یہ خبر آ رہی تھی کہ جب سے جنرل فیض صاحب گرفتار ہوئے ہیں عمران خان صاحب بڑے پریشان ہیں اور تو آج وہ بڑے طور سے پورے اعتماد دکھائی دیے اور انہوں نے کہا کہ جنرل فیض امید کی گرفتاری پر بالکل خوف زدہ نہیں اگر میں ڈرتا تو جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کیوں کرتا انہوں نے کہا کہ ہمارے خلاف نیا ریفرنس تیئیس نومبر کو چیف جسٹس کے ریمارکس پر بنایا گیا زیر سماعت ریفرنس پر چیف جسٹس کیسے ریمارکس دیکھ سکتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دے کر جج کو واضح پیغام دیا کہ اسٹیبلش دیا ہے اسٹیبلشمنٹ سے اپیل کرتا ہوں اور پیغام ہے کہ آپ ملک کو نقصان کی طرف نہ لے کے جائیں اور فراڈ لوگوں کو بٹھا کر ملک کو تباہ نہ کریں یہ انہوں نے پھر وہ انٹرنیٹ کی بندش کے حوالے سے کہتے ہیں کہ اس سے بڑا نقصان ہو رہا ہے اس پہ میں آگے چل کے بات کروں گا پھر وہ کہتے ہیں کہ چیف جسٹس کی ایکسٹینشن کے لیے بڑی کوششیں ہو رہی ہیں اور چیف جسٹس نے ہماری تین وکٹیں گرا دی ہیں یہ خان صاحب کا ویو ہے خان صاحب کا جہاں تک یہ کہنا ہے کہ وہ خوف زدہ نہیں ہے فیض صاحب کی گرفتاری سے تو فیض صاحب کے خلاف جو بھی انکوائری فوج نے کی ہے فوج کے اداروں نے کی ہے وہ آفٹر ریٹائرمنٹ معاملات کی ہے ٹاپ سٹی اسکینڈل ایک طرف رہ گیا ہے نو مئی کے واقعات اور ملک میں عدم استحکام میسج پاس آن کرنا عمران خان کو اور پھر پارٹی کے رہنماؤں کو آمن میر صاحب بڑے باخبر آدمی ہیں وہ اپنے انٹرویوز میں اور اپنی تحریروں میں یہ کہہ چکے ہیں کہ پی ٹی آئی کے کوئی ایک درجن سے زیادہ رہنماؤں کو ہدایات بھجوائیں جنرل فیض امید نے اور جس کا ریکارڈ ان رہنماؤں کے پاس بھی محفوظ ہے اور جو تفتیش کر رہے ہیں ان کے پاس بھی محفوظ ہے تو خان صاحب پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ فیض امید کے اب کل پرسوں تو آپ نے ان کو قیمتی احساسہ قرار دیا معاملات آگے بڑھ رہے ہیں انویسٹیگیشن تیزی سے جا رہی ہے اور اگلے ہفتے ایک کیمپ پریس کانفرنس بھی ہونے والی ہے اس پریس کانفرنس میں وہ سکرین لگا کے نا بتاتے ہوتے ہیں کہ یہ یہ چیز ہے یہ چیز ہے یہ چیز ہے وہ بریفنگ دیتے ہیں ایسے لہرا کے وہ والی ہونے والی ہے اس میں بڑے انکشافات آئیں گے سامنے بڑا ڈیٹا آئے گا سامنے پھر خان صاحب آپ کیا کریں گے یہ بڑی دیکھنے کی بات ہے بہرحال یہ آپ کی رائے ہے اور جہاں تک آپ نے کہا ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے ریمارکس دے کے نحفظ بنوایا آپ کی رائے آپ کا احترام ہے تو آپ کو خان صاحب وہ یاد ہے جسٹس آصف سعید خوسا نے آپ کو آواز دے کے بلایا کہ پاناما کے سڑکوں پہ نہ پھرو میرے پاس لے کر آؤ آپ لے کے گئے آپ کو ساکب نثار کا دور یاد آ رہا ہے وہ بھی ہسٹری ہے عمر عطا بندیال صاحب کی ساس کی گفتگو آپ کو پتہ ہے خان صاحب وہ آڈیو آئی ہوئی ہے اور ساکب نثار کے بیٹے کی آڈیو بھی آئی ہوئی ہے جو مبینہ طور پہ پیسے مانگ رہا تھا آپ کی پارٹی کا ٹکٹ دلوانے کے معاملے میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں ریکارڈ پہ ہیں 
چل رہی ہیں عدالتوں میں ہیں تو ثاقب نثار صاحب نے جو کچھ کیا وہ بھی ایک دن کھلے کھلے گی ساری مزید کہانیاں کھلیں گی تو اب ناظرین دوسرا معاملہ ہے شیر افضل مروت صاحب ہیں پی ٹی آئی کے میں بڑے پاپولر ہیں کارکنوں میں جد و جہد بھی کی ہے الیکشن کے دوران پارٹی کو کھڑا بھی کیا ہے پھر ان کے خلاف کوئی انہوں نے بعض ایسے بیانات دیے جس سے عمران خان بھی ناراض ہوئے اور عمر ایوب ناراض ہوئے شبری فراز ناراض ہوئے اور اور رعف حسن صاحب جو آج کل سب کچھ بتا کر آئے ہیں ابھی حال ہی میں جب گرفتار ہوئے تھے بہت سی چیزیں یہ ساری لیڈیں فیض امید کی اور باقی چیزوں کی ان سے ہی ملی ہیں تو آج ان کی عمران خان صاحب سے تین ماہ بعد ملاقات ہو گئی اور وہ شیر افضل مروت کہتے ہیں کہ بڑی اچھی ملاقات ہوئی ہے اور خان صاحب نے کہا ہے کہ جی اپنا بیرسٹر گور کو کہ جی معاملات کو کنٹرول کریں اور سب رہنماؤں کو اکٹھا بٹھائیں تو یہ بڑی اچھی بات ہے پارٹی لیکن دوسری طرف کے پی کے میں جو کچھ ہو رہا ہے پنجاب میں پی ٹی آئی کی پارٹی میں جو کچھ ہو رہا ہے کے پی کے کے ایک وزیر ہے شکیل خان صاحب وہ انہوں نے استعفیٰ دیا یا ان کو کابینہ سے مبینہ کرپشن میں نکالا گیا اور وہ الٹا الزامات لگا رہے ہیں چیف منسٹر علی امین گنڈا پور پر تین اور وزراء کے معاملات بھی گڈ گورننس کمیٹی کے پاس چلے گئے ہیں جنید اکبر ہیں عاطف خان ہیں وہ قسمیں کھا رہے ہیں کہ شکیل جو ہیں وہ ایماندار منسٹر تھے اور ان کی گواہیاں دے رہے ہیں تو پی ٹی آئی کے اندر ایک فیض امید کی گرفتاری کے بعد افرا تفری کی فضا ہے اختلافات ابھر کر سامنے آ رہے ہیں اماد اظہر پنجاب میں ناراض ہیں لاہور کی تنظیم کے حوالے سے میاں اسلم جو ہیں وہ چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں پشاور میں اماد اظہر بھی پشاور میں بیٹھے ہوئے ہیں وہیں سے بیان بازی اور ٹویٹ کر رہے ہیں تو آ جائیں پنجاب میں ضمانتیں کرا لیں اور پیش پیشیاں مغل لیں کیسز کی تو یہ پی ٹی آئی کے اندر کی صورت حال ناظرین چل رہی ہے تیسرا معاملہ ناظرین بڑا اہم آج کل ایشو ہے پاکستان کا نیشنل فائر وال سسٹم یہ جو لگایا گیا ہے انٹرنیٹ کو سلو کرنے کے لیے چیک چیک رکھنے کے لیے تو پی ٹی اس پہ کر رہی ہے دو ٹیسٹ کر چکی ہے جس کی وجہ سے آج کل یہ سوشل میڈیا ایپس بڑی سلو ہوئی ہیں وائی فائی سلو ہوا ہے سارے نیٹ سلو ہوئے ہیں اور پانچ سو ملین کا نقصان بھی ہو چکا ہے اور جو نوجوان بے روزگار ہیں تھے ان کو باہر کی کمپنیوں میں جاب ملی ان کا بڑا لاس ہو رہا ہے تو اس پہ فوکس کرنا چاہیے کہ یہ جلدی جلدی تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں یہ میرے پاس ڈاکومنٹ ہے یہ اکتوبر دو ہزار بیس کا ہے یہ بائیس اکتوبر کی بات ہے دو ہزار بیس کی ایک پرائم منسٹر آفس کا لیٹر ہے یہ عثمان اختر باجوہ صاحب تھے ایڈیشنل سیکٹری ٹو ان کو کہتے ہیں ان کے سگنیچر سے ایشو ہوا ہوا تھا تو اس میں لکھا ہوا ہے ڈیورنگ اے میٹنگ آف نیشنل فائر وال سسٹم این ایف ایس ہیلڈ آن ٹوینٹی سیکنڈ اکتوبر ٹوینٹی ٹوینٹی دی فالوئنگ ڈسیزن اینڈ ڈائریکشن ور گیون بائی دی پرائم منسٹر اس وقت پرائم منسٹر سے عمران خان صاحب اس کا اگلے پیرے میں لکھا ہوا ہے اے نیشنل فائر وال سسٹم اینڈ اے نیشنل سوشل میڈیا اپلیکیشن لائک وی چیٹ ایکسیکٹرا الانگ ود ٹیگر ڈیٹا سینٹر بی ڈیولپ اینڈ ڈپلائڈ یہ کیا جائے گا فائر وال سسٹم لگانے کی تجویز اس وقت آئی تھی جس پہ اب عمل ہو رہا ہے یہ میں نے آپ کو بتانا ہے پھر اس میں منسٹری آف آئی ٹی جو ہے اس کو ڈائریکشن اگلے پیرے میں دی گئی ہے کہ وہ کمپیوٹر اتھارٹی سے کانٹیکٹ کریں اور اس میں رابطہ کریں اور اس کو فائنلائز کریں تو یہ پھر بعد میں کچھ پروسیس ہوا پینڈنگ ہو گیا اس وقت کے ایک وزیر ہیں اہم وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تجویز آئی تھی اور وہ میڈیا سے متعلقہ وزیر تھے آج کل پی ٹی آئی میں نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پروپوزل اس دور کی چلی آ رہی تھی اب جو سسٹ سوشل میڈیا پہ جو کچھ ہوا فوج کے متعلق اور اداروں کے متعلق جو پروپگنڈا کیا گیا اس کے بعد اس کو سمجھا گیا کہ اس پہ امپلیمنٹیشن کرے جائیں تو اس کا آغاز پھر اگر دیکھا جائے تو عمران خان صاحب کے دور میں ہوا ہے تو ناظرین یہ لیٹر میں آپ کی سہولت کے لیے آپ کو سمجھنے کے لیے سکرین پہ بھی ہمارے یہ آ جائے گا یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں تو انشاءاللہ 
پیر کو آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ